안녕하십니까 유튜버 철없는 아재입니다. 오늘은 테슬라의 완전자율주행 개발과 리얼월드 AI에 관한 영상 두 번째 순서입니다. 앞서서 업로드가 된 일부 영상을 먼저 보시고 오시는 것을 추천을 드립니다. 오늘 2부 영상은 테슬라의 리얼월드 AI의 확장편이라고 말씀드릴 수 있는데요. AI 데이에서 일론 머스크가 테슬라 봇을 소개했던 영상과 최근에 가진 넥스 프리드먼과의 인터뷰 영상을 위주로 준비를 했습니다. 일부 내용을 핵심적으로 요약해드리면 테슬라는 완전자율주행 개발을 비전 온리로 가고 있으며 이것은 인간의 인지 방식과 도로 시스템을 통찰한 결과라는 점을 말씀드렸습니다. 또한 비전 온리로 가는 것은 컴퓨팅 파워와 전력 소모 등을 고려했을 때 완전자율주행을 완성할 수 있는 사실상 유일한 방법이라는 것도 말씀을 드렸습니다. 오늘 첫 번째 영상으로 안드레 카파시가 지난 테슬라의 AI 데이에서 강연하는 모습을 준비했는데요. 이 영상을 통해서 테슬라가 테슬라 차량과 리얼월드 AI에 대해서 어떻게 바라보고 있는지 아실 수 있을 것 같습니다. So we're going to start off with the vision component here. Now in the vision component, what we're trying to do is we're trying to design a neural network that processes the raw information, uh, which in our case is the eight cameras that are positioned around the vehicle. And they send us images, and we need to process that in real time into what we call the vector space. And this is a three-dimensional representation of everything you need for driving. So this is the three-dimensional positions of lines, edges, curbs, uh, traffic signs, traffic lights, uh, cars, their positions, orientations, depths, velocities, and so on. So here I'm showing the video of the raw inputs that come into the stack, and then neural network processes that into the vector space. And you are seeing parts of that vector space rendered in the instrument cluster on the car. Now, what I find kind of fascinating about this is that we are effectively building a synthetic animal from the ground up. So the car can be thought of as an animal. It moves around, it senses the environment, and uh, you know, acts autonomously and intelligently. And we are building all of the components from scratch in-house. So we are building, of course, all of the mechanical components of the body, the nervous system, which is all of the electrical components, and for our purposes, the brain of the autopilot. 네, 안드레 카파티 영상을 보고 오셨는데요. 강연 중에 안드레 카파티가 테슬라 차량에 대해서 신세틱 애니멀 이런 표현을 썼거든요. 즉, 만들어진 동물이다라는 표현을 썼는데 이 만들어진 동물의 외형을 테슬라 봇으로 바꾸면 네, 그대로 테슬라 봇이 됩니다. 보시면 오토파일럿 카메라, FSD 컴퓨터, 그 다음에 뉴럴 네트워크까지 테슬라 차량의 완전 자율 주행을 위해서 쓰여진 요소들이 그대로 적용이 된 것을 보실 수 있습니다. 한 가지 재밌는 것은 다른 로보틱스 회사들의 휴머노이드 로봇과 외관을 비교를 해보시면 테슬라의 테슬라 봇은 굉장히 사람과 닮은 체형을 가지고 있죠. 사람으로서도 굉장히 날씬한 팔다리를 가지고 있습니다. 반면에 다른 로보틱스 회사들, 여기 가지고 온 사진은 보스톤 다이내믹스의 휴머노이드 로봇들인데요. 기본적으로 팔다리도 굉장히 두껍고 이몸 부분도 굉장히 뚱뚱해 보이거든요. 그리고 옆으로 돌려서 보면 이렇게 등에 배낭 같은 것들을 하나씩 다 지고 있습니다. 이 부분이 바로 컴퓨터와 배터리에 해당하는 부분들인데요. 이렇게 사람의 형상을 그대로 유지하려면 얇은 몸통에 배터리, 액츄에이터, 센서가 다 들어가야 합니다. 그리고 이렇게 사람의 인체를 그대로 닮은 휴머노이드 폼에는 장점이 있는데요. 인간의 생활 환경에 그대로 적용이 가능하고 인간이 눈으로 주변 환경을 인지하듯이 비전 온리로 주변 환경을 파악해서 적절히 대응이 가능하다는 장점이 있습니다. 이것은 한편으로 얘기하면 완전 자율주행을 가능하게 할 리얼 월드 AI의 무한한 가능성을 보여줄 수 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 물론 라이다를 쓸 수도 있습니다. 하지만 라이다를 쓰게 되면 더 많은 컴퓨팅 파워, 더 많은 용량의 배터리가 필요하게 돼서 결국 앞서서 보여드렸던 이 보스톤 다이내믹스의 로봇처럼 그 등에 보쯤 같은 걸 하나 져야 되는 그런 모습이 될수 있습니다. 결국 사람을 닮은 이렇게 슬렌더한 디자인은 테슬라의 앞선 리얼 월드 AI 기술과 배터리, 액츄에이터, 센서를 만드는 데 있어서 현재 테슬라가 최고의 기술력을 가지고 있다는 것을 보여준다고 생각합니다. 네, 이제 일론 머스크의 영상을 보실 텐데요. 두 가지 영상을 동시에 보실 텐데 첫 번째로 테슬라 AI 데이에서 일론 머스크가 테슬라 봇을 소개하는 영상 바로 이어서 작년 12월에 있었던 렉스 프리드만과의 인터뷰 영상을 보시겠습니다. 이두 행사 간에 약 4개월 간의 차이가 나는데 
어, 어떤 차이점이 있는지 한번 보시는 것도 재미있는 경험이 되실 것 같습니다. Real, uh, the Tesla bot will be real. Um, but uh, basically, if you think about what we're doing right now with the cars, uh, Tesla is arguably the world's biggest robotics company because our cars are like se- semi-sentient robots on wheels. Um, and with uh, uh, the full self-driving computer, essentially the, the inference engine on the car, which will keep evolving, obviously, and uh, Dojo, uh, and all the uh, neural nets recognizing the world, understanding how to navigate through the world, uh, it, it kind of makes sense to put that onto a humanoid form. Um, and we're also quite good at uh, sensors and batteries and uh, actuators. So uh, we think we'll probably have uh, a prototype sometime next year uh, that uh, is, basically looks like this. And uh, navigate through a world uh, built for humans and uh, eliminate dangerous, repetitive, and boring tasks. Um, so. Yeah, it's, it's uh, around, around uh, five foot eight. Um, uh, has sort of a, a screen where the head is for useful information, um, but it's otherwise basically got the autopilot system in it. So it's uh, got cameras, got eight cameras, and the full self-driving computer, and making use of all of the same tools that we use in the car. So, um, I mean, things that I think that are really hard about. Uh, having a useful humanoid robot is, can it navigate through the world without being explicitly trained? Uh, I mean, without explicit, like, uh, line-by-line instructions. Um, can, you, can you talk to it and say, you know, please uh, pick up that bolt uh, and uh, attach it to the car with that wrench, and it should be able to do that. Um, it should be able to, you know, please, you know, please go to the store and get me the following groceries. Essentially, in the future, uh, physical work will be a choice. If you, if you want to do it, you can, but you won't need to do it. And um, yeah, I think it obviously has profound implications for the economy because, uh, given that the economy at, at its foundational level uh, is labor, I mean, capital is uh, capital equipment is just distilled labor. Uh, then, um, is there any actual limit to the economy? Uh, maybe not. I have to ask, since I care about human-robot interaction, so the human side of that. So you've talked about mostly in the factory. Do you see it uh, also? Do you see part of this problem that Tesla Bot has to solve is interacting with humans and potentially having a place like in the home? So interacting, sure. not just sure. uh, not replacing labor, but also like I don't know, well, uh, I think being a friend or, or an assistant. Yeah, yeah. Or something I, I, th- like that. I think the the possibilities are you know endless. Yeah, I mean, it, it, it's it's obviously like a, it's not quite in, in Tesla's primary mission direction of accelerating sustainable energy, but uh, it is a an extremely useful thing that we can do for the world, which is to make a useful humanoid robot. Extrapolate to, to you know many years in the future, it's like I, I think uh, work will become optional. So, like, there's a lot of jobs that. If you if people if people weren't paid to do it they they wouldn't do it like it's not it's not fun you know necessarily like if you're washing dishes all day it's like eh, you know even if you really like washing dishes you really want to do it for eight hours a day every day uh, probably not so um and then there's like dangerous work and basically if it's dangerous boring uh it has like p- potential for repetitive stress in- injury that kind of thing um then that's really where humanoid robots would add the most value initially. Um, so that's what we're aiming for is, is to, um, for, for the humanoid robots to do, do jobs that people don't, don't voluntarily want to do. Um, and, and then that, we'll have to pair that obviously with some kind of universal base, basic income in the future. Uh, so I think. I can um, remember your dramatic announcement that by 2035, GM would be 100% electric. You changed the whole story, Mary, wherever, wherever you are. You did, Mary. You electrified the entire automobile industry. I'm serious. You led. So do you see a world when there's like hundreds of millions of Tesla bots doing different, performing different tasks throughout the world? 
Yeah, I haven't really thought about it that far into the future, but I, th I guess there, there may be something like that. The, the number of Tesla cars has been accelerating. There's been I mean, close to 2 million produced. Many of them have autopilot. I think we're over 2 million now. Yeah. Do you think there will ever be a time when there will be more Tesla bots than Tesla cars? Yeah, I, 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 you know, actually, it's funny you ask this question because normally I do try to think pretty far into the future, but I haven't really thought that far into the future with the with the Tesla bot or it's codenamed Optimus. I call I call it Optimus Subprime <laughs> 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 because it's not it's not like a giant you know transformer robot, uh, but it's meant to be a general purpose help help robot. Um, and and basically like like the things that we're basically like like Tesla, I think um, is the has the most advanced real world AI uh, for interacting with the real world, which we developed as a function of to to make self driving work. So so since we're kind of like solving the nav navigate the real world with neural nets problem for cars, which are kind of like robots with four wheels, then it's like kind of a natural extension of that is to put it in a robot with arms and legs like like the the, the two like the hard things are like you, you basically need to make the have the robot be intelligent enough to interact in a sensible way with the environment um so you need real real world ai and you need to be very good at um manufacturing which is a very hard problem tells is very good at manufacturing and also uh, has the, the real world ai so Making the humanoid robot work is uh, basically it means d developing custom uh, motors and sensors uh, that that are different from what a car would use. Um, but we, we've, we've also we have a, a, um, I think we have the, the the best expertise in developing advanced electric motors and power electronics. So it, it just has to be for a humanoid robot application, not a car. 네, 일론 머스크의 영상 두 가지를 보고 오셨는데요. 개인적으로는 기본 소득을 언급하는 일론 머스크를 보면서 정말 여러 회사를 동시에 운영하고 있는 CEO, 정말 대단한 CEO이기도 하지만 이 생각의 깊이가 정말 남다른 사람이다라는 것도 생각할 수 있었던 그런 계기였습니다. 그리고 테슬라의 리얼 월드 AI의 가능성이 정말 무궁무진하다는 생각이 들었고요. 휴머노이드 로봇, 테슬라봇 이후에는 또 일론 머스크가 뭘 생각하고 있을지 궁금해지기도 했던 그런 시간들이었습니다. 개인적으로는 혹시 그 이비톨이라고 하죠. 네, 전동 수직 이착륙기가 다음이 되지 않을까 생각을 하는데 이거는 뭐 시간이 좀 흐르면 알수 있겠죠. 네, 이렇게 해서 두 편에 걸쳐서 테슬라의 완전 자율주행과 리얼 월드 AI에 대해서 정리하는 영상을 만들어 봤습니다. 재밌게 보셨기를 바라고요. 저는 다음에 조금 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 철없는 아재였습니다. 감사합니다.